ഹായ് ഡി എസ് ഏവർക്കും എൽ പി എയുടെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലോട്ട് സ്വാഗതം ലേൺ ഫിസിക്സ് വിത്ത് ആഷ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോൾസ് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ അതിൽ സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെയിൻ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കിയിരുന്നു ഇന്ന് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഹുക്സ് ലോ ആൻഡ് അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു പല ടോപ്പിക്കുകളും സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹുക്സ് ലോ പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റോബർട്ട് ഹുക്ക് എന്നൊരു ഫിസിസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ഹുക്സ് ലോൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രെസ് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സോ ഒരു സ്മോൾ ഡീഫോർമേഷൻ ഒക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് മൂലം ഒരു മെറ്റീരിയൽ സംഭവിക്കുന്ന ഡീഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതായത് അത്ര വലിയ ഡീഫോർമേഷൻ ഒന്നും അല്ലാണ്ട് ഒരു ആവറേജ് ലെവലിലുള്ള ഡീഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് ഈ ഹുക്സ് ലോൺ അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് സോ ഹുക്സ് ലോ പറയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്ട്രെസ് is directly proportional to strain നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെയിനും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് സോ എന്താണ് ഈ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ സോ സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള അർത്ഥം സ്ട്രെസ് കൂടിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ട്രെയിനും കൂടും സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞാലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്ട്രെയിനും കുറയും സോ അതാണ് ഈ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ അർത്ഥം മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷണലിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു കെ കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് തൽക്കാലം കെ എന്ന സിമ്പിൾ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്നും മാത്രം സോ കെ ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ കെ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സോ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും ഏത് ഇക്വേഷൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഈ സ്ട്രെയിനിന് എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രം മതി സോ കെ ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ സോ ഇതാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഹുക്സ് ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് വരാം ഹുക്സ് ലോൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ പല മേഖലകളിൽ നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണ് ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാഷണൽ ഹൈവേസിലൊക്കെ നോക്കി നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുമല്ലേ സോ നാഷണൽ ഹൈവേസിൻ്റെ ഇടയിൽ ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ താഴെ എന്താണ് തൂണ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടും പുറത്തുള്ളത് നമ്മൾ തൂണായിട്ട് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി നിങ്ങൾക്ക് തൂണ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇനി അതിനാവണമെന്നില്ല ഏത് ബ്രിഡ്ജ് ആയാലും ശരി സാധാരണ ഏത് ബ്രിഡ്ജ് എടുത്താലും തൂൺ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നിർത്തിയിരിക്കുക അല്ലേ ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ക്രോസിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു പുഴന് മുകളിൽ കൂടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിന് മുകളിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ തൂൺ വെച്ചിട്ടൊക്കെ താങ്ങി നിർത്തുന്നുണ്ടാവും ആ തൂണിൻ്റെ ഷേപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും വാഹനങ്ങൾ ആ റോഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മേൽപ്പാലത്തിലൂടെ പോകുമ്പോഴും ആ തൂണ് പൊട്ടാതെ കേട് വരാതെ കറക്റ്റായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ എത്ര വെയിറ്റ് മുകളിൽ വന്നാലും ആ വെയിറ്റിനെ താങ്ങി കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ സാധിക്കണം സോ ആ താങ്ങിയും കൊണ്ട് നിൽക്കുക അത്രയും വെയ്റ്റിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ അതായത് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കാതെ അതേപോലെ നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ
സോ ഹുക്സിലോ ഒരു ആർബിറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്നല്ല നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്തിട്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഓ മുതൽ എ വരെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ലൈനാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ലീനിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലോ സ്ട്രെസ് പ്രൊപ്പോഷണൽ ടു സ്ട്രൈ പ്രൊപ്പോഷണൽ വരുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈന് പോവുക അല്ലേ ആണല്ലോ സോ ഓ മുതൽ എ വരെയുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹുക്സിലെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബേ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് സോ അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ഈ പൊസിഷൻ മാറും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓ തൊട്ട് എ വരെയുള്ള ലെങ്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഇവിടം വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനിയൊരു മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ അവിടം വരെ ഉണ്ടാവും സോ അത് ഡിപ്പെൻസ് ഓപ്പൺ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അത് മാറിയും കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ആ റീജിയൻസ് പറയുകയാണ് ഈ ഗ്രാഫിലുള്ള ഓരോ പോർഷനും എന്തിനാ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം പറയുന്നത് സോ ഓ മുതൽ എ വരെയുള്ള ആ ഒരു റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് ഹുക്സിലെ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന റീജിയൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ് കൊടുത്താലും ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും പഴയ ഷേപ്പിലോട്ട് വരും വിച്ച് മീൻസ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഡീഫോമേഷൻ എങ്ങനത്തെ ഡീഫോമേഷനാണ് ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷനാണ് അപ്പോൾ എവിടെ മുതൽ എവിടം വരെ ഓ മുതൽ എ വരെയുള്ള ആ ഒരു റീജിയനിൽ എന്ത് തന്നെ ഡീഫോമേഷൻ നടന്നാലും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ട്രെസ്സിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും പഴയ ഷേപ്പിലോട്ട് വരും ഓക്കെ സോ ഈ എ വരെയുള്ള ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഡാ ഇവിടം വരെയുള്ള ലിമിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടം മുതൽ ഈ എ ഇവിടം വരെയുള്ള ഈ ലെവലിലുള്ള ഏത് സ്ട്രെസ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്താലും ശരി ആ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ഇപ്പം നമുക്കറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ സോ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിനും ഓരോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ എത്രയാണ് അവിടം വരെയുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്തത് ആ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും പഴയ ഷേപ്പിലോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷൻ ആണ് ഇനി എ തൊട്ട് ബി വരെ നോക്കിക്കോളൂ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ല ഒന്ന് കേവിഡായിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഹുക്സിലോ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണ് നമ്മൾ പറയുക സോ ഏ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള ആ ഒരു റീജിയനിൽ ഹുക്സിലോ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും എന്നിരുന്നാലും ആ റീജിയനിൽ നമ്മൾ വല്ല സ്ട്രെസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്ട്രെസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്താലും ആ മെറ്റീരിയൽ പഴയ ഷേപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പം അവിടെയും ഇതേപോലത്തെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷൻ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു സ്ട്രെസ് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിന് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചു അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറി അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് മാറി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്തു അയാൾ വീണ്ടും പഴയതിലോട്ട് വന്നു സോ ഏ തൊട്ട് ബി വരെ ഹുക്സിലോ നേരെ വണ്ണം ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ആ സ്ട്രെസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഴയ ഷേപ്പിലോട്ട് വരുന്നു ആ ബി വരെയുള്ള പോയിൻറ്റ് വരെ മാത്രമേ ഇത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ ആ പോയിന്റ് ഏതാന്ന് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയില്ല ഓക്കെ അതിന് വാല്യൂ എത്താൻ നമുക്കറിയില്ല കാരണം മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇന്ന റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ എഗെയിൻ എം സി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മെറ്റീരിയൽ ആ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിയും കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബി എന്ന് വരെയുള്ള പോയിന്റ് വരെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽ വീണ്ടും പഴയ ഷേപ്പിലോട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ബി എന്ന പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ആ ബി എന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് ീൽഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബീക്ക് ശേഷം ആ ഡി വരെയുള്ള ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു സ്ട്രെസ് കൊടുത്താലും അവിടെ സ്ട്രെയിന് നന്നായിട്ട് കൂടും ചെറുതായിട്ടൊരു സ്ട്രെസ് കൊടുത്താലും സ്ട്രെയിന് നന്നായ
സോ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്താലും ശരി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സി എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബി ഡിയും ഡി ഡി ഇടയിലുള്ള ഏത് സ്ഥലത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത സ്ട്രെസ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്താലും ആ മെറ്റീരിയൽ തിരിച്ചു വരില്ല ഇപ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ ഉള്ളത് ആ ഷേപ്പിൽ തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും പഴയ ഷേപ്പിലോട്ട് തിരിച്ചു വരില്ല അതായത് ഈ ഗ്യാപ്പിൽ നടക്കുന്ന ഡീഫോമേഷൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷനാണ് അതായത് മെറ്റീരിയൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേഞ്ചായി പഴയ ഷേപ്പിലോട്ട് തിരിച്ച് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ബി വര ഇലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷൻ ആ ബിക്ക് ശേഷം അതായത് നമ്മുടെ ഈൽഡ് പോയിന്റിന് ശേഷം ബി എന്ന പോയിന്റിന് പേരെന്താ പറഞ്ഞത് ഈൽഡ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ആ ഈൽഡ് പോയിന്റ് വരെ ഇലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഈൽഡ് പോയിന്റിന് ശേഷമാണ് ഒരു സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഡീഫോമേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൻ്റെ പേര് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ആണ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഈൽഡ് പോയിന്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്ട്രെസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സ്ട്രെസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ആൻഡ് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു വയ്ക്കുക സ്ട്രെസ്സിന് നമ്മൾ സാധാരണ സിഗ്മ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക സിഗ്മ ഓക്കെ സ്ട്രെസ്സിന് സാധാരണ നമ്മളിങ്ങനെ സിഗ്മ എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്നാണല്ലോ അറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് സിഗ്മ വൈ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം സിഗ്മ വൈ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്ന ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ വരെ കിട്ടിയല്ലോ ഡി ഇനി നമുക്ക് ഡി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നോക്കാം ആ ഡി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ആ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിന് പറയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിക്ക് പറയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ആണ് അറിയപ്പെടുക അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ സിഗ്മ യു എന്നാണ് സിഗ്മ യു എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടം വരെ മാത്രമേ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുള്ളൂ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിന് കുറച്ചാലും സ്ട്രെയിൻ കൂടുകയുള്ളൂ ആ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിനൊന്ന് കുറച്ചു എന്ന് വയ്ക്കൂ അപ്പോഴും സ്ട്രെയിൻ കൂടും നമ്മുടെ ഹുക്സിൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് കൂടിയാൽ സ്ട്രെയിൻ കൂടണം സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ കുറയണം അതാണ് നമ്മുടെ ഹുക്സിലോ പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇവിടെ നോക്കിയോളൂ ഗ്രാഫ് നോക്കിയോളൂ അതായത് ഡിക്ക് ശേഷം ഗ്രാഫ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണ് താഴോട്ടേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എന്ന് ഇതാ ഈ ഇവിടെയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താ സംഭവിച്ചത് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ സ്ട്രെയിൻ നോക്കിക്കേ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കൂടിയിരിക്കണം അല്ലേ സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞു പക്ഷെ സ്ട്രെയിൻ കൂടി സാധാരണ നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത് അവിടം വരെ നമ്മുടെ ആൾക്കൊന്ന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഈ എന്നുള്ള പേ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻ്റ് ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ആ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ ഫ്രാക്ചർ പോയിൻ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക കാരണം ആ സിറ്റുവേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇ എന്നുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ആ ഒരു വാല്യൂ റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിൽ ഫ്രാക്ചർ സംഭവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഓരോ മെറ്റീരിയലിനും ആ ഇ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആ ഇ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവനോൻ്റെ ഇ എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ആ ഒരു വാല്യൂ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ഫ്രാക്ചർ ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങും അതിന് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഡി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റും ഇ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റും അതായത് നമ്മുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ടെൻസിൽ സ്ട്രെങ്ത്തും അതുപോലെ ഫ്രാക്ചർ പോയിൻറ്റും ഈ രണ്ട
എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹുക്സിലോയും അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓരോ മെറ്റീരിയലും എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റു ടോപ്പിക്കുകളിലോട്ട് നമുക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യോയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് മോഡ്യൂസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അല്ലേ ഈ മോഡ്യൂസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി തന്നെ പല ടൈപ്പിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയൽ പഠിച്ചു അല്ലേ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ഷെയറിംഗ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു അതുപോലെ ബൾക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു അങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ മോഡ്യൂസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിക്ക് കെ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇവിടെ ഓരോ കാറ്റഗറിക്കും നമ്മൾ വേറെ വേറെ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കും സോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് യങ്സ് മോഡ്യൂലസ് ഈ മോഡ്യൂസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്ട്രെസ് അതായത് നമ്മുടെ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് സോറി ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് അതുപോലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ സ്ട്രെയിന് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ യങ്സ് മോഡ്യൂസ് എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലാബിൽ യങ്സ് മോഡ്യൂസ് കുറിച്ച് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ആദ്യം യങ്സ് മോഡ്യൂസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ യങ്സ് മോഡ്യൂസ് നമ്മളതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈ എന്ന സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് യങ്സ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൈ എന്ന സിമ്പിൾ വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എത്രയുള്ളൂ വൈ ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പക്ഷേ ഇവിടെ ഏത് സ്ട്രെസ് ഏത് സ്ട്രെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെസ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് രണ്ടും ഒരേ പോലെ ആണല്ലോ ടെൻസൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിച്ചു ഇല്ല അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കംപ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കംപ്രസ് ഏൽപ്പിച്ചു അത്രയല്ല വ്യത്യാസമുള്ളൂ സോ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ സോ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എഴുതിയാലും ആ സ്ട്രെസ് ആണ് ആ സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിഗ്മ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ ഈ സ്ട്രെയിനിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ എപ്സിലോ എന്നുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അത് എഴുതുക ഓക്കെ എപ്സിലോ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമ്മൾ എഴുതുക ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ പഠിച്ചിരിക്കണം എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടേമിനെ കേട്ടിരിക്കണം അല്ലേ പെർമിറ്റിബിലിറ്റി പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിരിക്കും അല്ലേ സോ എപ്സിലോൺ ഇത് എപ്സിലോൺ അത് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇത് എപ്സിലോൺ സോ സ്ട്രെയിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്സിലോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ സിഗ്മ ബൈ എപ്സിലോൺ ഇതാണ് നമ്മളുടെ യങ്സ് മോഡ്യൂസ് ബൈ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് യൂഷ്വലി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സിഗ്മയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫോസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആ ഒരു റേ സ്റ്റോറിംഗ് ഫോസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രെസ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഇത് ഏത് സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിന സ്ട്രെയിൻ ആണ് സോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഡെൽറ്റ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് വരും ആണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റിയറൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം മാത്സിൽ എന്തറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എ ബൈ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ സി ബൈ ഡി എന്നൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഡി ബൈ സി അങ്ങനെ തിരിച്ച് ചെയ്താലോ ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നേരെ റെസ്പ്രോക്കലായിട്ട് തിരിച്ച് ചെയ്താൽ അല്ലേ മാത്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫോമായിട്ട് ആണിത് സോ അതേ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ വരും എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ യങ്സ് മോഡ്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക
റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം റേഡിയസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ആ ഏരിയ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റാരെയാണോ ചോദിച്ചത് അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കിക്കോളാം സോ എനിവേ എന്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ യങ്സ് മോളസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി യങ്സ് മോളസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിലോ സിമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ ഇതിൽ സ്ട്രെയിനിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ആർക്ക് മാത്രമേ യൂണിറ്റ് ഉള്ളൂ സ്ട്രെസ്സിന് മാത്രം അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യങ്സ് മോളസിൻ്റെ യൂണിറ്റും സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതേ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ യങ്സ് മോളസിൻ്റെ യൂണിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പാസ്കൽ നോട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ തന്നെയാണല്ലോ പാസ്കൽ എന്നും പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആർക്കുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ യങ്സ് മോളസിനുള്ള യൂണിറ്റും കൂടിയാണ് ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചില മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ യങ്സ് മോഡലേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതിൽ ആർക്കാണോ യങ്സ് മോഡലേഴ്സ് കൂടുതലുള്ളത് അയാൾക്ക് മാക്സിമം ഫോഴ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതായത് അത്ര ഫോഴ്സ് കിട്ടിയാലും അയാൾക്ക് ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കില്ല ഓക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനെ നമ്മൾ തല്ലിയെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പൊട്ടും അല്ലേ പക്ഷേ ഒരു ഇരുമ്പിനെ പിടിച്ച് തല്ലിയാലോ അത് അത്ര പെട്ടെന്ന് പൊട്ടില്ല സോ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യങ്സ് മോഡലേഴ്സ് കൂടും തോറും ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അയാൾ യങ്സ് മോഡലേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും തോറും ഒരുപാട് ഫോഴ്സിനെ താങ്ങാനുള്ളൊരു ശക്തി ആ ഒരു കഴിവ് ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി അയാൾക്കുണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾ ആ ടേബിൾ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സ്റ്റീലിനെ എനിക്ക് യങ്സ് മോഡൽസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക സോ ബാക്കി കൂടെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റീലിന് ഒരുപാട് ഫോഴ്സിനെ അങ്ങനെ താങ്ങി നിൽക്കാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റീലിനെ പല സ്ഥലത്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതും പല സ്ഥലത്തും നമ്മൾ വെയിറ്റിനെ താങ്ങാനായിട്ട് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റീലിനെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് അതിന് അത്രയും വെയിറ്റിനെ താങ്ങാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ആ യങ്സ് മോളസ് കൂടുതലുള്ള ആ മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുക സോ ആർക്കാണോ യങ്സ് മോഡലസ് കൂടുതൽ അയാൾ മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ആർക്കാണോ യങ്സ് മോഡലസ് വളരെ കുറവ് അയാൾ ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പ്ലാസ്റ്റിക് നേച്ചറുള്ള ആളായിരിക്കും രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം യങ്സ് മോഡലസ് കുറവുള്ള ആൾ ലെസ് ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് നേച്ചറുള്ള ആളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ നാലഞ്ച് ആൾക്കാരെ തന്നെ ഇതിൽ ആരാണ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കാണോ യങ്സ് മോഡലസ് കൂടുതൽ അയാളായിരിക്കും മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ യങ്സ് മോഡലസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആണ് ഷിയർ മോഡുലസ് അപ്പോൾ പേര് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് എന്തായിരിക്കും ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെസ്സും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിന് നമ്മളുള്ള റേഷ്യോ അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷെയർ മോഡലസ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും മാറരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് സെയിം സിഗ്മ ബൈ എഫ് സെലോൺ തന്നെയാണ് അതായത് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഏത് സ്ട്രെസ് നമ്മളെ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം നമ്മുടെ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് എന്തായിരുന്നു എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ആ ഡിവൈഡ് ബൈ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ഓർത്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ എന്നായിരുന്നു അല്ലേ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിന് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ എന്നായിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും സോ ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ വൺസ് അഗെയിൻ ഈ ഷെയറിംഗ് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ സോറി ഷെയർ ഷെയർ മോഡലേഴ്സിൻ്റെയും യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് നോട്ട് ഓൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പസ്കൽ കാരണം സ്ട്രെയിനിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അല്ലല്ലോ ഓക്കെ ഇനി ന
നമ്മുടെ ഷെയർ മോഡൽസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സ്റ്റീലിനെ എടുത്താൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ യങ്സ് മോഡൽസിനേക്കാളും വളരെ കുറവായിരിക്കും സ്റ്റീലിൻ്റെ ഷെയർ മോഡൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമ്മുടെ വൈയിൻ്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു എന്ന് വേണ്ട അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്ന് കൊടുക്കാം സോ നമ്മുടെ യങ്സ് മോഡൽസിന് മൂന്നിലൊരു ഭാഗമായിരിക്കും ഷെയർ മോഡൽസ് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് അങ്ങനെയാണെന്നൊന്നുമല്ല ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷെയർ മോഡൽസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലോട്ട് പോവാം നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് ബൾക്ക് മോഡലസ് അതായത് ബി സോ ഇതാണ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ്സും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വോളിയം സ്ട്രെയിൻ അതായത് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെയിൻ നമ്മളുള്ള റേഷ്യോ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺസ് അഗെയിൻ ബൾക്ക് മോഡലസിൻ്റെ ബൾക്ക് സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെസ് അതായത് നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയാണ് എഫ് ബൈ എ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയും കൂടി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം പ്രഷർ ഒന്നും കൂടി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആണല്ലോ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ തന്നെയാണല്ലോ സോ അവിടെ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ലിക്വിഡ് ആ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അതുകൊണ്ട് എഫ് ബൈ എ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം പി എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കണം പ്രഷർ എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പി എന്ന് കൊടുക്കണം എഫ് ബൈ എക്ക് പകരമായിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ വോളിയം ചേഞ്ച് എന്തായിരുന്നു ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇതാണ് നമ്മുടെ ചേഞ്ച് അപ്പോൾ സ്ട്രെയിന് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി അപ്പോൾ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതായത് ആ ലിക്വിഡ് പ്രഷർ കൊടുക്കണം അല്ലേ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കണം ആ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിന് വോളിയം കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വോളിയം കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ വി എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് നമുക്കറിയാം ഒരാളുടെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ചേഞ്ച് എന്താണ് നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇക്വേഷനിൽ ഡെൽറ്റ വി നെഗറ്റീവാണ് അപ്പോൾ ഹോൾ ടു ഗതറായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മളായിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉപയോഗിക്കും സോ ബൾക്ക് മോഡൽസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും സോ അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഡെൽറ്റ വിയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ് സോ അതിനെ കമ്പൻസിയുടെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ബീനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളായിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബൾക്ക് മോഡൽസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബിയുടെ അതായത് ബൾക്ക് മോഡൽസിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആ റെസിപ്രോക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി നമ്മളതിനെ കെ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം എടുത്ത മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്നുള്ള ആ കെയും ഈ കെയും നമ്മൾ കമ്പയർ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു എത്ര ഒരു സിമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ സൊ കംപ്രസിബിലിറ്റി കെ ഈക്വൽ ടു കംപ്രസിബിലിറ്റി കെ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി അതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി അതായത് നമ്മുടെ ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ നമ്മുടെ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് സോ എന്ത് വരും ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈ മൈനസ് താഴെ ഇടുന്നതിന് പറയാൻ ഞാൻ മുകളിലിടുന്നു ഓക്കെ മൈനസ് എവിടെ ഇട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെ അല്ലേ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി എന്ന ഇക്വേഷൻ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇക്വേഷൻ വരും മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമുക്കൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്ത് വരും മൈനസ് പി ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ വി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ കയറിയാലോ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇൻറ്റു വി എന്ന് വരും സോ മൈനസ് ഡെൽറ്റ വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ഇൻറ്റു വി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരിക എന്ത
ബൾക്ക് മോഡുള്ള സ്കൂളുകളാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർക്ക് കംപ്രസിബിലിറ്റി കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സോളിഡ് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് അല്ലേ നമ്മൾ അമർത്തിയാൽ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ല പക്ഷേ ഗ്യാസ് എടുത്ത് നോക്കാം ഗ്യാസിന് ബൾക്ക് മോഡുള്ള കുറവാണ് സോ അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കലായിട്ടുള്ള കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്താണ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു സിറിഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രസ് ചെയ്താൽ അത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നത് സിറിഞ്ചിൽ ഗ്യാസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ചാൽ ഗ്യാസ് എയർ ഉള്ളിൽ കയറും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകും അല്ലേ അല്ലെ മറ്റേ കാറ്റടിക്കുന്ന മറ്റേ പമ്പുണ്ടല്ലോ ആ പമ്പിന് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഉള്ളിൽ ഗ്യാസാണ് ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുള്ളും മണ്ണ് നിറച്ചു വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് നിറച്ച് വെച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ചോക്ക് പീസ് ഇട്ട് വെച്ചു അങ്ങനെ വല്ല സോളിഡായിട്ടുള്ള വല്ല അനു ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അമർത്തുന്ന വെച്ചാൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുമോ ഇല്ല സോ സോളിഡ്സ് ഹാവ് ലാർജ് ബൾക്ക് മോഡുലേഴ്സ് ഹെൻസ് ദേ ഹാവ് ലോ കംപ്രസിബിലിറ്റി പക്ഷേ ഗ്യാസിന് നേരെ വൈസ് വൈസ തിരിഞ്ഞു വരും അതിന് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ആര് നമ്മുടെ ലിക്വിഡ്സ് സോ അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ സേവ് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡുലേഴ്സ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് എല്ലാത്തിനും യൂണിറ്റും സ്ട്രെസ്സിന് യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതിലൊന്നും ഒരു മാറ്റമില്ല സെയിം ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സിലും അതുപോലെ ബിൽഡിങ്സിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രെയിന് ഒരു ക്രെയിൻ ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ വെയ്റ്റുകളൊക്കെ തൂക്കുമ്പോൾ അതിനെ തൂക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടാവും അല്ലേ അവർ കൈ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന സംഭവമുണ്ട് ആ മെറ്റീരിയൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ റോപ്പ് വേയിൽ പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ആണെങ്കിൽ മലമ്പുഴയിലൊക്കെ റോപ്പ് വേയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ റോപ്പ് വേയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീറ്റിന് താങ്ങി നിർത്തുന്ന കമ്പി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏത് മെറ്റീരിയലാണ് അതിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എത്രയാണ് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഒരു മെറ്റീരിയലിന് എത്ര വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം വെയിറ്റ് താങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള തിക്നെസ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡെപ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലെങ്ത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ബ്രെത്തിൽ വേണം നമ്മൾ അയാൾ എടുക്കാനായിട്ട് അതും ഏത് മെറ്റീരിയലും കൂടി നോക്കും വേണം ഈ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും തിക്നെസ് മാത്രം നോക്കിയതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല അത് ഏത് മെറ്റീരിയലും കൂടി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ കൂടി ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബി ഡി ക്യൂബ് വൈ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സോ ഇത് എന്ത് ഇക്വേഷനാണ് ആർക്കുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്കൊരു ബാർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലായിരുന്നു ബ്രെത്ത് ബി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് ഡി ആയിരുന്നു ആൻഡ് ആളുടെ യങ്സ് മോഡൽസിൻ്റെ വാല്യൂ വൈ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മളതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു വെയിറ്റ് തൂക്കിയിട്ടോ ആ തൂക്കിയുടെ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ഗ്രാം ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാം ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള വെയിറ്റാണ് നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടത് സോ ആ വെയിറ്റ് കാരണം അതിനൊരു ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിച്ചു കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിൽ ഞാൻ ആദ്യം വരച്ച് വെച്ചാൽ അത് ഇനീഷ്യൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അപ്പോൾ ഒരു വെയിറ്റ് തൂക്കിയിട്ടപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അങ്ങനെ മാറി ബ്ലാക്ക് കളറിൽ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡീഫോമേഷൻ അതിനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ബി ഡി ക്യൂബ് വൈ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡീഫോമേഷൻ സംഭവിക്കാതിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാല്യൂസ് ഉപയോഗിക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ മിനിമം ആക്കണം അതായത് ഡീഫോമേഷൻ വളരെ കുറയ്ക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അതാണല്ലോ വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ എത്ര വെയിറ്റ് തൂക്കിയിട്ടാലും ഇത് ഒന്നും അവിടെ അതേപോലെ തന്നെ നിന്നാൽ നമുക്ക്
ലിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടോ മാക്സിമം ഇത്ര വെയിറ്റ് ആണെന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡബ്ല്യൂവിനെ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും ആ വെയിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂവിന് നമ്മൾ മാക്സിമം കൈവയ്ക്കാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റില്ല ഇനി വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എല്ല് എല്ലിനെ കുറയ്ക്കാം നമുക്ക് എല്ലിനെ കുറച്ചാൽ ഈ ഡെൽറ്റ കുറയും അതായത് ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കാം പക്ഷേ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് കുറയ്ക്കും എത്ര കുറച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം എല്ലിൻ്റെ ക്യൂബാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം പക്ഷെ പരമാവധി എത്ര കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അത്ര കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ റൂഫ് വരെയാണ് നമുക്ക് തൂണ് വേണ്ടത് അയ്യേ ലെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ തൂണ് വയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ റൂഫ് ഉള്ളത് അവിടെ തൂണ് ഇവിടം വരെ എന്താ പ്രയോജനം പിന്നെ അപ്പോൾ ലെങ്ത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അധികം ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അല്ലേ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ താഴെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് കൈവയ്ക്കാലോ അവർ ഡിനോമിനേറ്ററുകളാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ വാല്യൂവിന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഡിനോമിനേറ്ററുള്ള ആളിൻ്റെ വാല്യൂവിന് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ആൻസറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയും അതാണല്ലോ ഇൻവേസിൽ പ്രൊപ്പോഷണൽ ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഡിനോമിനേറ്റർ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഡിനോമിനേറ്റർ ആരൊക്കെയുണ്ട് ബി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് വൈ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബി ബ്രെഡ്ത്ത് ഡി ഡെപ്ത്ത് വൈ യങ്സ് മോഡലസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രെഡ്ത്ത് കൂട്ടാം ബ്രെഡ്ത്ത് കൂട്ടിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഡെൽറ്റ കുറയും പക്ഷെ ബ്രെഡ്ത്തിനേക്കാൾ ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആരാണ് ഡി ആണ് കാരണം ബ്രെഡ്ത്ത് ബി എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഡെപ്ത്ത് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് എടുത്താൽ അത് രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എട്ടായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അത്രയും കുറഞ്ഞു ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ അത്രയും കുറഞ്ഞു കാരണം ഡിനോമിനേറ്റർ കൂടും തോറും ആ വാല്യൂ കുറയുന്നതാണല്ലോ അതേസമയം നമ്മൾ ഡെപ്ത്തിന് മൂന്നായിട്ട് എടുത്താലോ മൂന്ന് ക്യൂബ് ഇരുപത്തേഴ് വന്നു കഴിഞ്ഞു അത്ര കണ്ട് കുറഞ്ഞു കണ്ട രണ്ട് എന്നുള്ള ഡെപ്ത്തിൽ നിന്ന് മൂന്നിലോട്ട് വരുമ്പോൾ എട്ട് എന്നുള്ള ആൻസർ ഇരുപത്തേഴിലോട്ട് വന്നു ഡിനോമിനേറ്ററിന് വാല്യൂ മാറുകയാണ് അതേ ഡെപ്ത്തിൽ നമ്മൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററോ നാല് മീറ്ററോ ആയിട്ട് എടുത്താലോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അറുപത്തിനാല് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിന് വാല്യൂ അറുപത്തിനാല് എത്തി അതിന് മാത്രം വാല്യൂ ഓക്കെ അതല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന് മാത്രം വാല്യൂ അറുപത്തിനാല് വന്നു അപ്പോൾ അത്ര കണ്ട് കുറഞ്ഞു ഡെൽറ്റയുടെ വാല്യൂ അത്രത്തോളം കുറഞ്ഞു സാധാരണ നമ്മുടെ യൂസ് ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് വൈ യങ് സ്മോളസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യങ് സ്മോളസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം യങ് സ്മോളസ് എവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ വാല്യൂ കൂടും തോറും ഇയാളുടെ വാല്യൂ കുറയാനായിട്ട് തുടങ്ങും സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യങ് സ്മോളസ് കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് കാര്യം സി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആരിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ എടുക്കാം ഏത് ലെങ്ത്ത് ഏത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഏത് ഹൈറ്റ് ഏത് ഡെപ്ത്ത് എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ചുമ്മാ കെട്ടിനെ വെച്ചിട്ട് ഓരോന്നും ഉണ്ടാക്കുമൊന്നുമല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെറിയ ലെവലിലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും വേണം നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കാനും പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓവർ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ലെവലിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിർത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇതല്ല ഇതിനേക്കാൾ ലെയർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ആ ബ്രിഡ്ജ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബ്രിഡ്ജിന് ഷേപ്പ് ബ്രിഡ്ജല്ല സോറി അതിൻ്റെ പില്ലേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ നന്നായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഐ ഷേപ്പിലേക്കും കാണപ്പെടുക അല്ലേ നോർമലായിട്ട് പില്ലേഴ്സൊക്കെ കാണപ്പെടുമ്പോൾ ഐ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഷേപ്പിലേക്കും കാണപ്പെടുക അല്ലാണ്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അവർ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്കും കാണപ്പെടുക ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കൊള്ളൂ അതിൽ ഫിഗർ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഇങ്ങനെയാണ് പില്ലേഴ്സ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ആ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റേണ്ടത് ബെൻഡാവാനായിട്ട് തുടങ്ങും വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റേണ്ടവർ ബെൻഡാവാനായിട്ട് തുടങ്ങും ബൾക്കി ബക്ലിങ് ബക്ലിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക സോ വെയിറ്റ് താങ്ങാൻ പറ്റേണ്ടവർക്ക് ബക്ലിങ് സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലാണ് മുകളിൽ അല്ലേ ഒന്ന് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ